Hello, 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 my examiner, SSLT family. That's how I'm going to go. I'm going to go. Very warm. Good down. Good morning. Good morning. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. Like button. I'm going to go. 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 I'm going to Okay, full power on a mingle ready and you'll fire emojis. It told you, French will keep it on the way. I have a note. I wrote a couple of notes. I have a good description and notes. I have a good description. 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 I have a Okay, now we are going to discuss the topics of the topics. We are going to discuss the topics of the topics. Okay, we are going to discuss the topics of the topics. We are going to discuss the topics of the Set down a Set. Beautiful. Share, 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 share. No, okay. We have a football match. We have a Alexar, Mansar, Alexander, and all the faculties. It's the 22nd December. That's every day. This channel is a press channel. That's why every day. Exam winner is a channel. That's why we official channel. Okay. Now, so, subscribe. That's why we have a link in the description. That's subscribe. That's why we football match. Now, you are a SSLC builder and you are a select team football. ஏன்னாலுக்கிறேன். Topics okay. About Adin and another reported speech and character sketch, conversation, informal, formal, diary entry, poematrix, blah 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 blah. Jan Vega Melatrin would be poor. Ningle in the doubt and the end and notes in the chain of cheer. About the Urimichanga cheer. Okay, ready? A fire emoji to Chura on a Tanapaka and Maraka be the other word are there. Arana World Cup final theater. Kanda Nalta match. Arana Ardina or Picho. Pina. Kanda France and Morocco and Chatel Varte in your matching good. Hadir Tarius takes them in the Dana. By Moon chapter, Moon the Moon, the younger chapter than Derno, Almar Kerda Kinel the Glass in the chapter to Gulata. Another big up. Reported speech in the rainbow, direct speech marriage, report this conversation. Akule, Nanango to Paranagarium, where are the Moon of the Paranagarium? Abana past tense, I love your past, past and a past participle, past perfect, otherwise a perfect and a year past perfect. Another. Number of questions in Ghana. Okay, question answer and number of Ningal of the mind. The other top number in the area side and you big other. I always drink coffee, she said. Answer on Ganda. She on a banana pup. She said that that Nalavak included the Lukopala. She said that I always drink coffee. She always drink in the present tense. Adamadi the past time and drank coffee. I will bring coffee good care in Nuna. Okay, I'll see you. I am reading a book. He explained. He explained that no, that is the name of the DVD. That he and he am a la he is a la he was past lag. He was reading a book. Ready? I think it's a long. Bill arrived on Saturday. Past matita, past participle. Past perfect, sorry, past perfect. Akumanana had him plus past form. Okay, past form it has had it. Okay, but he said that Bill arrived, had arrived on Saturday. Had arrived on Saturday. Okay, I have been to say present perfect. The rainbow have a lingual has and daughter. Okay, have a lingual has and doubt. Adamari the past perfect. Okay, had okay. I have been to Spain, Marit. He told me that he had been to Spain. Itring carrying like a Nokia, okay. In the Yankorsi carrying like a parent, okay. Today, Marit, that day, okay. That day, yesterday, Marit, the day before, how tomorrow, Marit, the following day, how another or sicarying like kinder. Either can notice here, okay. Either come and slacker upon the other three or another. In the question on the other above the Alan Sar officially five minutes to be two reported speech. Imagine up and yanda at the other three or today. 
അടുത്ത കാര്യം എന്താണ് കോൺവെർസേഷൻ അഥവാ ഡയലോഗ് ഓക്കെ ഒരു ഡയലോഗ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നിനക്ക് സുഖമല്ലേ അല്ലയോ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് പോസിറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് നെഗറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ഓക്കെ ഐ ഡോ നീഡ് ടു ഫിനിഷ് ദിസ് അല്ലേ ഐ ഡോ ഐ ഡോ അത് നെഗറ്റീവ് അത് പോസിറ്റീവ് ആക്കണം ഡു ഐ അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ജെയിംസ് ഇസ് വർക്കിംഗ് ജെയിംസ് ഇസ് വർക്കിംഗ് ഇസ് നോട്ട് ഹി നെഗറ്റീവ് ആക്ക പ്രസ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഓക്കെ ഐ എം നെവർ ഗോയിങ് അല്ലെ ഐ എം നെവർ ഓൺ ടൈം ഒരിക്കലും ടൈമിൽ ആവില്ല അല്ലെ ആണോ am i i am never i am i am i okay i am never varunnund never negative atto i am going to get an email with the details le enikku mail le details kittuvallo aren't i am not i la are not am i aren't i okay i am not i nu varana sanalla atto okay jenny eats cheese denny kalikkarundu le doesn't she doesn't she i said that already didn't i i said positive negative didn't i okay angathe varsha examples idha nammada full example table njan ivide koduthirundu ne rendu one random example eduka they will help appo nokke they will help will not they nalla vera negative nu parayumbol will not they alla won't they nu vera to won't they nu vera won't they i can come can't i can't i okay can't i we must go mustn't we mustn't we mustn't we okay യു ആർ ഇംഗ്ലീഷ് ആർ എൻ ടി യു അങ്ങനത്തെ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് യു ഡു ലൈക്ക് കോഫി ഡോണ്ട് യു ഓക്കെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഞാൻ എന്താ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി കാണിച്ചത് അപ്പൊ നോക്കിയേ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ഇവർ പറയും നോക്കിയേ ഹോമിയോപാത്തും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ എന്താ സ്നേക്കിന്റെ കാര്യം ഒരു ഫ്രണ്ടിനോട് പറയും ഹോമിയോപാത്ത് അപ്പൊ ഡയലോഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഡയലോഗ് ഒരാളിൽ എഴുതുക മറ്റാളിൽ എഴുതുക ആദ്യം ഗ്രീറ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഹേ ഐ വിൽ ടെൽ യു ദിസ് ഇൻക്രെഡിബിൾ സ്റ്റോറി അബൌട്ട് ദ ബ്ലാബ്ലി ബ്ലൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുക ജേർണലിസ്റ്റ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു പിന്നെ എന്താണ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുക ഓ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചോ ഓ ഇങ്ങനെയോ ഓ അപ്പൊ പിന്നെ എന്താ സംഭവിച്ചു എന്ത് ഓ പിന്നെ അവസാനം രക്ഷപ്പെട്ടില്ലേ ഓ കൊള്ളാം 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 അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ ഇതാ ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പൊ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് സമയം കാണുന്നത് നമുക്ക് വേഗം തിയറി ഒന്നും കൂടി റിവൈസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അവരെ പറ്റിയിട്ടുള്ള പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രേറ്റ്സ് അപ്പിയറൻസ് അവരെ സ്വഭാവം ഇങ്ങനെ മാറിയത് അവരെ പറ്റിയുള്ള ക്വാളിറ്റീസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രേറ്റ്സ് അലൻസാറിനെ പറ്റിയാണ് പവർഫുൾ ആണ് ഒച്ചയാണ് ഭയങ്കര ഇതാണ് എന്താണ് ബാക്ക് സ്റ്റോറി എന്താണ് ബാക്ക് സ്റ്റോറി ഒന്നും ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലെ അലൻസാറിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അത് നമുക്ക് അലൻസാറിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം നമുക്ക് വേഗം ക്വസ്റ്റ്യൻ കിടക്കാം അപ്പൊ അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ഇന്റെ ബാൻ ഇൻട്രിയില് ബോയ് ഉണ്ട് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഉണ്ട് ഹോമിയോപ്പാത്തിക് ഡോക്ടർ ഉണ്ട് മിസ്റ്റർ തോറാട്ട് ഉണ്ട് ഇനി ജാക്ക് ആൻഡ് ജില്ല നെവർ നെവർ നെസ്സിൽ വരാം മാർത്ത വരാം മിസ്റ്റർ സ്മിത്ത് വരാം ടീച്ചർ ഓക്കെ ഇതൊക്കെ സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്ക് എല്ലാ ആൾക്കാരാണ് അതേപോലെ എന്താണ് ആൺ ജെയിൻ വരാൻ നെവർ നെവർ നെസ്സിലെ പോയട്രിയില് പാബ്ലോ നെറോഡ് എന്ന് വരില്ല കേട്ടോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ആ അടിച്ചി വരാം അതേപോലെ ആൾക്കാരൊക്കെ വരാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ നോക്കിയ സ്നേക്ക് എന്ന മിറലിലെ ഡോക്ടറിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഡോക്ടറിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ട് പൈസ എന്താണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു വീട്ടിലായിരുന്നു എന്താണ് ഭയങ്കര ലുക്കിനെ പറ്റി ഭയങ്കര ഒബ്സസ് അല്ലെ എല്ലാ ദിവസവും ഷേവ് ചെയ്യായിരുന്നു എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഫുൾ മുടിയൊക്കെ ചീകെല്ലാം വൃത്തിയൊക്കെ ഭയങ്കര ഹാൻഡ്സം ആണെന്ന് വിചാരം ഫുൾ റാച്ച് ഉള്ളൊരു വീടൊക്കെ ആയിരുന്നു പിന്നെ എന്താണ് അതൊക്കെയാണ് മെയിൻ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും എപ്പോഴും സ്മൈൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ആൻഡ് ഡോക്ടർ ഹി വോണ്ട്സ് ടു ഹി വാസ് എ അൺമാരീഡ് ലൈക്ക് ടു മാരി എ വുമൻ ഡോക്ടർ ഹു ഇസ് റിച്ച് അല്ലെ പൈസ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് പ്ലെൻറ്റി ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് ദ ഓൺലി ലക്ഷറി ടു ഡോക്ടർ വാസ് എ ബ്ലാക്ക് കോഡ് ദാറ്റ് ഹി ഹാഡ് ആ ബ്ലാക്ക് കോഡ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കാര്യം എന്നൊക്കെ പറയാം ഇത്രയും മതി ഇത്രയും മതി അയാളെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു പാരഗ്രാഫ് എഴുതുക അത്രയും മതി ഓക്കെ നോക്കി സ്നേഹിക്ക് എന്ന മിറല്ല ഹോമിയോപാത്ത് ആവാം അല്ലെ വേറെ ആര് വേണേ ആവാം ഓക്കെ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കഥ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ആവാം അവരെ
യു ആർ സൂര്യ അപ്പുക്കൂട്ടർ ഇത്രയും മതി ഫ്രം ഡേറ്റ് സല്യൂട്ടേഷൻ ഇൻട്രഡക്ഷൻ നിങ്ങൾ അവരെ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യുക അവരെ പറ്റി അന്വേഷിക്കുക പിന്നെ കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കുക കൺക്ലൂഷനിൽ റിപ്ലൈ വരുന്ന പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കേണ്ടതാ ഫ്രം ഡേറ്റ് ടു ലൈൻ ഒക്കെ ലീവ് ചെയ്യുക ഡിയർ മാഗി അല്ലെ ഡിയർ പേര് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലൈൻ ലീവ് ചെയ്യണ്ട ഓക്കെ ഫോർമൽ ലെറ്ററിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം ഫ്രം ഡേറ്റ് ടു അഡ്രസ് ഉണ്ടോ ഓക്കെ ടു അഡ്രസ് ഉണ്ടോ ഫ്രം അണ്ടർ ലൈൻ ലൈൻ ലീവ് ചെയ്യുക ഡേറ്റ് ലൈൻ ലീവ് ചെയ്യുക അഡ്രസ് ഉണ്ടാവും അഡ്രസ് ഉണ്ടാവും ഫോർമൽ ഓക്കെ അതിന്റെ സബ്ജെക്ട് ലൈൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ സാർ അല്ലെ മാം ഡി ആർ അപ്പുകുട്ട ഡി ആർ അമ്മുക്കുട്ടി ഡി ആർ ഗോവിന്ദ് കുട്ട പറ്റൂല അതിന്റെ എന്താണ് സാർ അല്ലെ മാം സബ്ജെക്ട് ലൈൻ ഉണ്ടാവും മക്കളെ സബ്ജെക്ട് ലൈൻ സബ്ജെക്ട് ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണ് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അല്ലെ എന്താണ് അതിനെ പറ്റി എഴുതാൻ പോകുന്നത് അതിന്റെ ഷോർട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ എന്താണ് വഴിന്ന് മുമ്പിൽ കുറെ എന്താണ് കുറെ ആൾക്കാർ ഒച്ച ഉണ്ടാക്കുന്നു ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ ഇൻ മൈ സൊസൈറ്റി എന്നൊക്കെ പറയാം അത് എഴുതി വെക്കുക എന്നിട്ട് എന്താണ് ആദ്യം തന്നെ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഫോർമൽ എഴുതണം ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ദിസ് ലെറ്റർ ടു യു ടു ബ്രിങ് യുവർ അറ്റൻഷൻ ടു ദ എന്താണ് നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ ഇൻ മൈ എന്താണ് നെയ്ബർഹുഡ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് എന്താണ് അടുത്തതിൽ പറയേണ്ടത് എന്താണ് ആ നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ എക്സ് എന്താണ് ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്യുക മെയിൻ ബോഡിയിൽ അത് കാരണം കുറെ കുട്ടികൾ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഉറക്കം ശരിയാവുന്നില്ല അത് കാരണം ആക്സിഡൻസ് ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം ഇനി അടുത്ത എന്താണ് വേണ്ടത് വിത്ത് ബൈ പബ്ലിഷിംഗ് ദിസ് ഇൻ യുവർ അല്ലെ ഇൻ യുവർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എന്താണ് പബ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെ മാഗസിനോ ന്യൂസ് പേപ്പറിനോ ഡെയിലി ന്യൂസ് പേപ്പർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബ്രിങ് ദ കൺസേൺ അതോറിറ്റീസ് നോട്ടീസ് ടു ദ പ്രോബ്ലം ആൻഡ് ഫിക്സ് ഇറ്റ് താങ്ക് യു എന്ന് പറയാ യുവർ സിൻസിയർലി അല്ലെ യുവർ ഫേക്ക്ഫുള്ളി നെയിം എന്ന് എഴുതാം ഇതൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് ഫ്രം ലൈൻ ലീവ് ചെയ്യുക ഡേറ്റ് ലൈൻ ലീവ് ചെയ്യുക ടു അഡ്രസ് ലൈൻ ലീവ് ചെയ്യുക സബ്ജെക്ട് എഴുതാം ഇത് രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിയാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ സബ്ജെക്റ്റും സെല്യൂട്ടേഷൻ മാറിയാലും കുഴപ്പമില്ല ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ചെയ്യാം ഓക്കെ റെഡി അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്താണ് നെക്സ്റ്റിലേക്ക് പോയാലോ ഡി ആർ ഡയറി ഡയറിയിൽ ഫോർമാറ്റ് ഇല്ല ഡയറിയിൽ ഫോർമാറ്റ് ഇല്ല ഡേ ഡേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ് ഡേ ആൻഡ് കണ്ടന്റ് എന്താണ് ഡേറ്റ് അല്ല ഡേ ഡേറ്റ് ആൻഡ് കണ്ടന്റ് കണ്ടന്റില് ഫീലിങ്സ് ഉണ്ടാവണം ഇമോഷൻ ഉണ്ടാവണം നിങ്ങൾ ഡെയിലി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും എഴുതണം നിങ്ങൾ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കുളിച്ചു എന്താണ് പുട്ടും കടലയും കഴിച്ചു അതൊന്നും വേണ്ട ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് സ്പെഷ്യൽ എന്നത്തെ പറ്റിയിട്ട് എഴുതാം ഓക്കെ ടുഡേ വാസ് എൻ അമേസിംഗ് ഡേ ടുഡേ വാസ് എ ഹൊറിബിൾ ഡേ കാര്യങ്ങൾ എഴുതാം ഓക്കെ എക്സാം വെന്റ് അമേസിങ് ഐ കുഡ് കാൻസർ എവ്രിഥിങ് ക്രിസ്മസ് വീക്ക് vacation is going to be so much easier because of exam winner i will send alan sir the question paper on instagram nakke edhi vekka okay athrin karyangal okka madi naturally edha date edha markerud daily edha karyangalum cheyerud naturally edha allana ningal artificial aayittu full full sentence onnu venda pagudhi vechi kattano i feel sad today was a bad day kayyo ayine patti koodal onnu edanda okay pakshe endakya sambhavichu edha njan maram keriyuno alle njan ratsine kanduno njan electricity undakino endengile keyda karyangale describe cheyo okay അഞ്ചാറ് ലൈൻ മതി അതിനെക്കാട്ടൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങളുടെ ഡയറി നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു ഓക്കെ അടുത്ത എന്താണ് നോട്ടീസ് നോട്ടീസിൽ എപ്പോഴും ചോദിക്കേണ്ട കാര്യം ഫസ്റ്റ് കാര്യം നോട്ടീസ് എന്നുള്ള ഹെഡിങ് വേണം ആൻഡ് ആരാണ് ഏത് സ്കൂൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അത് കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് നോട്ടീസ് എന്നൊരു ഹെഡിങ് വേണം ഇത് നോട്ടീസ് ചെയ്യണ്ടേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആൾക്കാർ അതുപോലെ അത് ഡേറ്റ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അതാണ് ഡേറ്റ് നമ്മൾ എന്താണ് ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ് അല്ലാണ്ട് പരിപാടിയുടെ ഡേറ്റ് അല്ല അത് വേറെ വേണം ഇനി അടുത്ത വേണ്ടത് വാട്ട് വെൻ വേർ ഹൗ ഹു ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഹൗ ആൻസർ ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല വാട്ട് വെൻ വേർ ഹു വാട്ട് എന്താണ് പരിപാടി എന്താണ് ആൻ ഇന്റർ സ്കൂൾ ഫാൻസി ഡ്രസ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഇസ് ബീങ് ഓർഗനൈസ് അപ്പൊ നമുക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി വാട്ട് ആണ് വെൻ ഓൺ ട്വൽത്ത് ഫെബ്രുവരി ഓക്കെ ആണ് ട്വന്ന് മനസ്സിലായി വേർ എവിടെ വെച്ചിട്ടാ ദ ടാഗോർ തിയേറ്റർ ആയിക്കോട്ടെ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഹൂ നമ്മളാണോ വേറെ ആർക്കെങ്കിലാണോ ദോസ് ഹൂ ആർ വില്ലിങ് ടു ടേക്ക് പാർട്ട് ഇൻ ദ ഐറ്റംസ് വിച്ച് ബി പ്രസിഡിങ് ഷുഡ് കം ഫോർ ദ സെലക്ഷൻ ഓൺ ഫ്രൈഡേ ഹോ അപ്പൊ ഹൂ ആർക്കൊക്കെ അതിന് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഈ ദി
അതോടെ അതും കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്താണ് വേണ്ടത് പോയം അപ്രീസിയേഷൻ ഓക്കെ ദ ആൻസർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എല്ലാം തീർക്കാൻ നോക്കാം സോ ദാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വേഗം തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ആകെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയുള്ളൂ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ആൻസറിന്റെ കഴിയും അതായത് എന്റെ അലക്സാറിന്റെ കഴിയും ഓക്കെ അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഇപ്പൊ കുറെ ആൾക്കാർ എണീറ്റ് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്ന ആൾക്കാർ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ലൈക്ക് ബട്ടൺ അടിക്കുക വേഗം തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി മറക്കരുത് എന്ത് ചെയ്യണം ഇന്ന് മാക്സിമം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ മിടുക്കുകമാർ എന്ത് ചെയ്യാ ദ ആൻസറിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അയക്കാം ആൻസർ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ഫോളോ ചെയ്യണം ഫോളോ ചെയ്തോളി എനിക്കൊരു വിഷമമില്ല എ എൽ എൽ ഇ എൻ അണ്ടർ സ്കോർ ടു ടു വൺ ബി ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം ആൻഡ് പേപ്പർ എന്താണ് ലൈക്കണം എനിക്കത് കാണുമ്പോൾ വലിയ സന്തോഷ എപ്പോഴാണ് എക്സാം കഴിയുന്നതും കൂടി ചാറ്റിലിടാം ആൻഡ് അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കും ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കും നിങ്ങളുടെ മെസ്സേജിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ആൻഡ് ഞാൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്നില്ല അപ്പൊ സോറി ഇപ്പൊ തന്നെ പറയുന്നു പക്ഷെ പേപ്പർ അയക്കാൻ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷം ഓക്കെ റെഡി ഇനി ഒരു പോയം അപ്രീസിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ അപ്രീസിയേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഏതാണ് പോയം ആരാണ് എഴുതിയെന്ന് അറിയണം ഓക്കെ ഓത്തറും തീമും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ ലൈൻ സെറ്റൻ ഇൻ ഏർലി സ്പ്രിംഗ് ആണെങ്കിൽ ആരാ വില്യം വേർഡ്സ് വർത്ത് എഴുതുക പോയിട്രി ആരാണ് എഴുതിയത് ബൈ പാബ്ലോ നെറൂഡ ഓക്കെ അത് എഴുതുക എന്താണ് തീം ഇത് നേച്ചറിന്റെ ബ്യൂട്ടിയും അത് മാൻകൈൻഡ് ഡിസ്കവർ ചെയ്യുന്നു പോയിട്രീന്റെ എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഹൗ he started writing poetry and like poet poems and how he was inspired by it le aa karyana pablo neruda avade cheynathu meaning implied meaning structure okka brief idea kodukka theme la explain cheya ini poetic devices aanu etthum important okay poetic rhyme scheme paraya rhyme scheme okay poem therum ningalku question paper la poem therum rhyme scheme alliteration personification metaphor metonymy pinne thana pinne thakya simile metaphor adu kaynu athrayum kaaryangal kaidha mathi personification adakke cheyidanya kaynu okay adakke cheya symbolism and symbolism imagery and imagery aanengil nammada william wordsworth na poems motta imagery aayikka pablo nerude il alliteration undao പിന്നെ എന്താണ് കോൺട്രാസ്റ്റ് ഉണ്ട് പെർസോണിഫിക്കേഷൻ പോയിട്രീനെ തന്നെ എന്താണ് പെർസോണിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കൺക്ലൂഷൻ എന്താണ് എൻഡിങ് എന്തായിരുന്നു ആ മെസ്സേജ് ബൈ ദ പോർ ഓക്കെ ആ കാര്യം എഴുതുക ആ തീമായിട്ട് വളരെ സിമിലർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് നോക്കിയേ പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലൈൻസ് തരും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് ആര് എഴുതിയതാ ലൈൻ സെറ്റിൽ നിന്ന് ഏർലി സ്പ്രിംഗ് ആര് എഴുതിയതാ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം വില്യം വേർഡ്സ് വേർട്ട് എഴുതിയതാ ഇനി നോക്കിയേ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത് നോക്കാം റൈം സ്കീം ഓക്കെ അപ്പം എ ബി എ ബി സി ഡി സി ഡി ഓക്കെ അപ്പൊ എ ബി എ ബി ഓക്കെ എ ബി എ ബി സി ഡി സി ഡി അല്ലെ അല്ല എ ബി എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതിയാലും മതി ഓക്കെ ഇതാണ് ഇതിന്റെ റൈം സ്കീം ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ റൈം സ്കീം സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സിലാണ് എഴുതുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ഇതിന്റെ തീം നേച്ചറിന്റെ ബ്യൂട്ടീനെ പറ്റി പറയുന്നു ഹൗ ഇറ്റ് ഹെൽപ്പ് ഡിം അല്ലെങ്കിൽ റിലാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ മാൻകൈൻഡ് എങ്ങനെ അത് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയാം പിന്നെ എന്താണ് റൈം സ്കീം എഴുതാം പോയിറ്റിക് ഡിവൈസ് പെർസോണിഫിക്കേഷൻ ഓരോ കാര്യങ്ങളുണ്ട് മെറ്റഫർ ഉണ്ട് ഇമേജറി ഉണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ പെർസോണിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ജീവനില്ലാത്തൊരു കാര്യത്തിന് ജീവൻ കൊണ്ടുവരുന്നു അലിട്രേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് എന്താണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഓഫ് വേർഡ്സിൽ റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് സൗണ്ട്സ് നോക്കി ക്ലാരി ക്ലോസ് ക്ലറ്റർ ക്ലോസ് ക്ലോസറ്റ് അവിടെ എന്താണ് ക്ലാ 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 എന്ന് അവിടെ എന്താണ് ഇപ്പൊ മോർണിംഗ് മാംഗോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് മോർണിംഗ് മാംഗോ മാമ അവിടെ എന്താണ് അലിട്രേഷൻ ഹാരി ഹറി ഹോം ഹാ 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 അത് മനസ്സിലായില്ല അലിട്രേഷൻ അസോണൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ബബൽസ് കോൺസനൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് കോൺസനൻ സൗണ്ട്സ് റെപ്യൂട്ടേഷൻ ദ മിഡിൽ ഓർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഓഫ് വേൾഡ് ഡസൻ മാറ്റർ ഹൈപ്പർ ബലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സാജുറേറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ എം സോ ഹംഗ്രി ദാറ്റ് ഐ കുഡ് ഈറ്റ് എ ഹോർസ് നീ ഒരു ആന മൊട്ട കഴിക്കാൻ എന്ന് പറയില്ലേ അതെന്താണ് പറ്റുമോ പറ്റൂല ഹൈപ്പർ ബലി എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഹൈപ്പർ ബലി എന്താണ് ഭയങ്കര എന്താണ് എക്സാജുറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുന്ന കാര്യം ഓക്കെ ഐ ലവ് യു ടു ദ മൂൺ ആൻഡ് ബാക്ക് എനിക്ക് അങ്ങ് ചന്ദ്രം വരെയും തിരിച്ചും നിന്നെ ഇഷ്ടമാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതിന് ഹൈപ്പർ ബലി എന്ന് പറയും പെർസോണിഫിക്കേഷൻ ജീ മനുഷ്യനല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യ ക്വാളിറ്റീസ് കൊടുക്കും ഓക്കെ ദ ലൈറ്റ്നിങ
പിന്നെ ഗോഡ് കവർ ദ വേൾഡ് വിത്ത് ഷെയ്ഡ് സിമിലി ആസ് മെറി ആസ് എ ബേഡ് സിമിലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ലൈക്കോ ആസ് ഡാഷ് ആസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ഹി വാസ് യു ആർ ആസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആസ് എ സൺഫ്ലവർ യു ആർ ലൈക്ക് എൻ ഏഞ്ചൽ അതൊക്കെ എന്താ സിമിലി ഓക്കെ ആൻഡ് ഇമേജറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ നമ്മുടെ വിഷ്വൽ സെൻസസ് നമ്മുടെ സെൻസ് ഓർഗൻസിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓക്കെ മലകളുടെ മുകളിൽ കൂടെ കാറ്റ് പറന്നു പോയ പക്ഷികൾ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ ഗോതേന്റെ സീൻ ആലോചിക്കുക ഭക്ഷണത്തിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്തില്ല ബീഫും പൊറോട്ടയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ വിശക്കുന്നില്ലേ അതാണ് ഇതാണ് ഇമേജറി ഓക്കെ അവിടെ നിന്നാണ് ഓൾ ഫാക്ടറിയും വിഷ്വൽ ഇമേജറി ആണ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓഡിറ്ററി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബേർഡ്സ് ചെർപ്പിംഗ് അങ്ങനത്തെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഓക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാൻസാറിന്റെ സ്ലൈഡ്സ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് മക്കളെ മറക്കരുത് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ദ അറബിക്കിലെ ക്ലാസ് ഉണ്ട് സാൻസ്ക്രിറ്റിന്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ട് മലയാളം ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആര് കവർ ചെയ്യും അലക്സ് സാർ വരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അലക്സ് സാർ ഇപ്പൊ വരും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഫുൾ പവർ അലക്സ് സാർ ഫയർ ഇമോജീസ് ഇട്ടോളൂ ഇപ്പൊ നോട്ട്സ് ഒക്കെ അവിടെ കിട്ടും എല്ലാം നിങ്ങൾ കിട്ടിക്കോളും ഇനി അതുപോലെ അവിടെ ഇവിടെ ഇടാ എക്സാമിനറിന്റെ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ താഴെ കൊടുത്ത നമ്പറിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി ഇന്നും ജോയിൻ ചെയ്യാം പ്ലസ് വൺ ഉള്ള അഡ്മിഷൻ ഓൾറെഡി എടുത്തു വെക്കാം ഇത് അലക്സ് സാർ വരുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ടാറ്റ ബൈ ബൈ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് മറക്കരുത് മക്കളെ അലൻസ് സാറിന് ഇതാ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ നിങ്ങൾ ഇത് അയക്കാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അലക്സ് സാർ ഒരു മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കട്ടെ ഇതാ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അയക്കാൻ മറക്കരുത് ഓക്കെ ടാറ്റ ബൈ ബൈ ഇതാ അലക്സ് സാർ ബാക്കി എടുത്ത് തരുന്നതായിരിക്കും ഫോൾ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്ഗുഡ് മോർണിംഗ് എവറി വൺ എല്ലാവർക്കും ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ പലൻ സാർ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റ് ആക്കി ഒബിയസ്ലി നമ്മൾ ഇന്നലെ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സെറ്റ് ആക്കിയിട്ട് കിടന്നുറങ്ങിയത് പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ലാവത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്നും കൂടി നമ്മൾ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങളുടെ ഫോർമാറ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തെടുക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം പരീക്ഷയിൽ പോകുമ്പോൾ അത് മാത്രമേ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശമുള്ളൂ പുതിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചാണ് മക്കളെ നിങ്ങൾ ആകെ ചെയ്യേണ്ടത് ഓൾറെഡി പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം മനസ്സിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരിക പരീക്ഷ ഹാളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് മനസ്സിലുണ്ടാവണം അത്രയേ ഉള്ളൂ വേറെ വിഷയമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ പിന്നെ മറക്കരുത് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഏഴരയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഹിന്ദി ക്ലാസ്സും സാൻസ്ക്രിറ്റ് ക്ലാസ്സും അതുപോലെ സോറി ഹിന്ദി ക്ലാസ് അല്ല മലയാളം ക്ലാസ്സും സാൻസ്ക്രിറ്റ് ക്ലാസ്സും ഓൾസോ അറബിക് ക്ലാസ് നടക്കുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പൊ എല്ലാവരും മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിനെ കൂട്ടി വരണം ഇവിടേക്ക് വരാൻ കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് എക്സാം തകർത്ത് എഴുതുക നിങ്ങൾ ക്ലാസ് എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാട്ടും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ എല്ലാവരെയും അറിയിക്കുക ഇന്ന് ഏഴരയ്ക്ക് മൂന്ന് ലൈവായിരിക്കും എക്സാമിനർ ഉണ്ടാവുന്നത് എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും നിങ്ങൾ ഇവിടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരണം അത് നിങ്ങളുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് എക്സാമിനർ ടീച്ചേഴ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അലൻ സാർ ഇന്നലെ നാല് ക്ലാസ് എടുത്ത ഞാനും അലൻ സാർ നാല് ക്ലാസ് അലൻ സാർ അതിന് മുൻപുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ എല്ലാ ദിവസവും മൾട്ടിപ്പിൾ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വൈകുന്നേരവും നാളെയും മറ്റന്നാളും ഒക്കെ ബാക്ക് ടു ബാക്ക് ക്ലാസ്സും റെക്കോർഡിങ്സും ഒക്കെ അലൻ സാറിനുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള പല ഫാക്കൽറ്റീസിനും ഉണ്ട് അപ്പൊ അവരൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അടിപൊളിയായിട്ട് കുറെ അധികം കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ഉറക്കമില്ലാതെ തന്നെ കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇത് വെറുതെ പോലും ഞാൻ പറയല്ല ആക്ച്വലി പറയാണ് ആക്ച്വലി ഓരോ ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉറക്കമില്ലാണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദിവസവും രാവും ദിവസവും രാവും പകലും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നത് സോ രാവും പകലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റല്ലേ ആ എന്താണെങ്കിലും നല്ല പണിയാണ് എല്ലാവർക്കും അപ്പൊ എല്ലാവരും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ആർക്കും ഒരു മടിയില്ലാണ്ടാണ് കഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ് ഏറ്റവും ഒരു രസകരമായുള്ള കാര്യം പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഇത്രയും ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ കുറെ ഭയങ്കര വലിയ വലിയ ഫേവർ ഒന്നും ചോദിക്കുന്നൊന്നുമില്ല ഇത്രയും ചെയ്യുന്നതിന് അല്ലേ കുറെ കഷ്ടപ്പെടുന
ओके अब सैट आने डयलोग स्टार्ट फस्ट नमु प्रोफाइल वे प्रोफाइल मे रबर बैंड कई कटियाँ वल की प्रोफाइल किटिया वल की कुरे सा सेंटा फॉर एक्सापि प्रिपेर शोर्ट प्रोफाइल ऑफ मजीद मजीदी यूसी द हिन्स बिलो एन बोर्ड एप्रिल सेवेंटी नयटी फिफ्टी नये अगे मजीद मजीदी वॉज बोर्ड ऑन एप्रिल सेवेंटी नयटी फिफ्टी नये स्थल कूड़ी इन आ स्थल कूड़ी अत्रे नेक्स्ट हि वॉज नोण आज एन इरेनियन फिलिम डयरेक्ट नेक्स्ट हि वॉज फेम आज ए डयरेक्ट प्रोड्यूसर आज स्क्रीन प्ले रैक्ट हिस् नोटब वर्क इंक्ूड द कल ऑफ प्राइड मुहम्मद मेसेंज एल्सी वे आवश्यक हि वॉज ऑनर्ड वि नोमेशन अब अकादमी अवार्ड कॉज ऑनर्ड वि अकादमी अवार्ड फॉर चिलड्रन ऑफ पशे नोमेशन ना हि वॉज ऑनर्ड हि वॉस एन वॉज ऑनर्ड बै बी नोमेड नोमेड आवी अद ऑनर चीचु चीजु ट अब ऑनर्ड बै बी नोमेड फॉर दि अकादमी अवार्ड फॉर द बेस्ट फॉर इन लांग्वेज फॉर द मूवी अल फॉर द फिलिम चिलड्रन ऑफ हेवन इतने बुद्धिमुटो इन कॉज ऑनर्ड वि दि अकादमी अवार्ड इवेट नोमेट हि वॉज ऑनर्ड बै बी नोमेड फॉर दि नेगेटीव कटो बुद्धिमी इन मे मिल मैसे दिवस कूड़ी फास्ट वे कटो क्लियर आगे वाले सीमपि श्रद्धि आक्चल फोर्मा फोर्माटी वो अद पे टाइटल पिपाई अमेरिकन सिंगर सॉंग राइटर आर्टिस्ट एंड राइटर नेक्स्ट हिस् नोटब वर्क इंक्ूड ब्लो इन इन दिन एंड द टाइम्स देर चे सिंपल नेक्स्ट हि वॉस अवॉर्ड वित् हि वॉस अवॉर्ड वित् हिस् अवॉर्ड वे हि वॉस अवॉर्ड वित् ग्रामी अकादमी एल्पी प्रोफाइल रेटिंग वाले सीमपा ओके नेक्स्ट स्पीच स्पीच ना क्यों श्रद्धि फस्ट सल्यूटेशन एम सिंपल सल्यूटेशन मैं लाइफ चाले लाइफ चाले लेडीस आम पे स्कूल आया स्कूल लाइफ चाट मे स्कूल टीचे मई डियर फ्रेंड्स मई डियर फ्रेंड्स इतना पा स्कूल डिफरेंस अलगू स्पीच जनरल स्पीच लेडीस एंड जेंटल नेक्स्ट इंट्रडक्शन निर्मी संसा इंट्रडक्शन संसाइट इंट्रड्यूस नेक्स्ट पर प्रोपर सीक्वेंसी श्रमिक लास्ट कंक्लूशन पेटी ऑडियन अड्वस ओके गूगल रूम ग्लोबल वोमिंग आ्लोबल वोमिंग फैटी चेप्स अगर बेटर वी कैन मेक दि एर्त बेटर प्लेस टू लिवे अड़ी ओके अत्र अत्र या मिनिमें <laughs> उपयोगा <laughs> मंड प्रत्येक इंग्लिश मंडल परीक्ष अभी फॉलो 
പിന്നെ നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യം മോശമില്ലാത്തൊരു ഇംഗ്ലീഷിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഐഡിയ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അത് മാത്രം മതി അതിൽ കൂടുതൽ ഭയങ്കര ലാംഗ്വേജ് ലാംഗ്വേജ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ ലാംഗ്വേജ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല സിമ്പിളായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി ഭയങ്കര ഭീകര ഐഡിയാസും വേണ്ട ഓക്കെ ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യും അത്ര നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു ക്ലിയർ നമ്മളൊക്കെ മക്കളെ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല മുന്നോട്ട് പോകാം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ടാണ് ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ടിന് ആറ് കാര്യങ്ങളാണ് വേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് ആറ് കാര്യങ്ങൾ ആര് ആര് എന്ത് ഹൂ വാട്ട് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് വെൻ എപ്പോൾ എവിടെ വെച്ച് വെൻ ആൻഡ് വെയർ നെക്സ്റ്റ് എന്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ വൈ ആൻഡ് ഹൗ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് മക്കളെ ആര് എന്ത് എപ്പോൾ എവിടെ വെച്ച് എന്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ കൃത്യമായ ഒരു ഉത്തരം കൊടുത്താൽ അതൊരു ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്തായി പോകും മക്കളെ ഒരു ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് ആവുന്നതായി മനസ്സിലാക്കാം പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട് എന്താണ് ഫോർമാറ്റ് വളരെ സിമ്പിൾ ഫോർമാറ്റ് ആണ് ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇല്ല നിങ്ങൾ ആകെ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പെട്ടി വരയ്ക്കുക മക്കളെ ഒരു പെട്ടി വരയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾ നല്ല രസമായിട്ട് ഒരു ടൈറ്റിൽ ഇവിടെ കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ എന്താണ് ഒരു ക്യാച്ച് ആയിട്ട് ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കുക ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക പ്ലേസ് എഴുതി വെക്കുക ഇവിടെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യേണ്ട പ്ലേസ് എഴുതുക രണ്ട് കുത്തു കുത്ത് എഴുതുക പിന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടന്റ് എഴുതാൻ തുടങ്ങും അത്രേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നുമില്ല വേറെ ഒന്നും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട അവസാനം സൈനിങ് ഓഫ് വിത്ത് ക്യാമറാമാൻ എന്ന് എഴുതി വെക്കരുത് അത് ടി വി റിപ്പോർട്ട് ആ ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് അല്ല ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്രത്തിൽ വരുന്നതാണ് അവിടെ ക്യാമറാമാൻ്റെ സൈനിങ് ഓഫ് എന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ജസ്റ്റ് സാധാരണ പോലെ എഴുതി എൻഡ് ചെയ്താൽ മതി ക്ലിയർ ആണല്ലോ പക്ഷെ ആ ആറ് കാര്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ മാക്സിമം ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കോമേറ്റ് ഡേറ്റും കൂടി കൊടുക്കുക അത് നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ ടീച്ചർ ഡേറ്റ് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുക അല്ലെ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ മക്കളെ നെക്സ്റ്റ് നാരറ്റീവ് ആണ് നാരറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് ആണ് മക്കളെ ഒന്നുമില്ല സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് അതായത് ഒരു സ്റ്റോറി ഒരു സ്റ്റോറി ഉണ്ടാവും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സച്ച് സത്യജിത് റേറ്റ് ഫേസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഫേസ് ഷൂട്ടിംഗ് ഹിസ് ഫിലിം നരേറ്റ് ഇൻസിഡൻസ് ഇൻ യുവർ ഓൺ ഫ്രണ്ട്സ് ആ കംപ്ലീറ്റ് ഇൻസിഡൻസ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ നേരേറ്റ് ചെയ്യുക ആ ടൈഗർ വരുന്ന മുതല് ടൈഗർ ആദ്യം പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയ മുതൽ ടൈഗർ പിന്നെ എന്താണ് ക്രൗഡ് ആയിട്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ അത് ഷൂട്ടൊക്കെ ചെയ്ത് പക്ഷെ ഇവിടെ തിരിച്ചു കൊണ്ടേ നോക്കുമ്പോൾ അത് അതിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഷൂട്ട് ചെയ്ത സാധനത്തിൽ ഫുട്ടേജിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ വീണ്ടും ടൈഗറിനെ കൊണ്ടുവന്ന് മൊത്തം കഥ അങ്ങോട്ട് എഴുതി വെക്കുക ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻ പാടുണ്ടോ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻ പാടുണ്ടോ പാടില്ല ടൈറ്റിൽ വേണോ ടൈറ്റിൽ വേണ്ട പെട്ടി വേണോ ബോക്സ് വേണോ പെട്ടി വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ ഒപ്പീനിയൻ ഒന്നും എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല കഥ മാത്രം എഴുതി വെക്കുക ടൈറ്റിൽ വേണ്ട ഒരു കുന്തം വേണ്ട പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ് ഒരു മൂന്ന് പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി വെക്കാം കേട്ടോ ത്രീ പാരാസ് ആയിരിക്കും നല്ലത് ത്രീ ടു ഫോർ പാരാസ് മാക്സിമം ക്ലിയർ ആണല്ലോ മക്കളെ ഇത്ര എഴുതി വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് നെരറ്റീവിൽ ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും ഒപ്പീനിയൻ എഴുതാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് വീണ്ടും ആലോചിച്ച് നോക്കിയോ ആലോചിച്ച് വെച്ചോ ഓൾസോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഈ കഥേൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡയലോഗ്സ് കോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ മിസ്റ്റർ തോറായിട്ട് ആരോടി പറഞ്ഞ ഡയലോഗ് അല്ലെങ്കിൽ സത്യജിത് റേ ആരോടി പറഞ്ഞ ഡയലോഗ് അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ കോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് നല്ലൊരു ഐഡിയ ആയിരിക്കും കാരണം അപ്പം ടീച്ചറിന് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ ആക്ച്വലി ഈ പാഠം വായിച്ചിട്ടാണ് പരീക്ഷ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം കോട്ട് ഡയലോഗ്സ് കോട്ട് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് സ്പെസിഫിക് ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുമോ അതും വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പം ടീച്ചർ മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ ആക്ച്വലി ഉടായിപ്പൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾ ആക്ച്വലി ഇത് പഠിച്ചിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ മക്കളെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഫോർമാറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ല വെസ്റ്റ് കഥ എഴുതാൻ തുടങ്ങിയാൽ മാത്രം മതി കഥ എഴുതി വെക്കുക അതാണ് നാരറ്റീവ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ സംശയമൊന്നും ഇല്ല സംശയമൊന്നും ഇല്ല തംസ് വിടാം നോക്കട്ടെ കുറച്ച് തംസ് പോലെ അയച്ചാലേ വന്നേ തംസ് പോലെ അയച്
എന്താണ് അത് അത് കഥേന്റെ ഭാഗമല്ലോ അത് നിങ്ങളുടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കുക അതിനായി അതിനാണ് റൈറ്റ് ഇപ്പൊ വിളിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടെയാണ് ആ അവസാന ഭാഗമാണ് നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻ അഥവാ നിങ്ങളുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വരുന്നത് ആ ഒരു കാര്യം കൂടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബിക്കംസ് റൈറ്റ് അപ്പ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെച്ച മക്കളെ റൈറ്റ് അപ്പ് സെറ്റ് ആണ് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു ടൈറ്റിൽ വേണം മറക്കരുത് ടൈറ്റിൽ വേണം പിന്നെ കുറച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഒപ്പീനിയൻ അല്ല ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കാം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അതോടെ റൈറ്റപ്പ് കഴിഞ്ഞു റിവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ റിവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിലയിരുത്തുകയാണ് അത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അതിൽ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻ ആണ് ഓക്കെ ഒപ്പീനിയൻ ആണ് ഇവ ടൈറ്റിൽ ഒന്നും വേണ്ട ടൈറ്റിൽ വേണ്ട പെട്ടി ഒന്നും വേണ്ട ഒപ്പീനിയൻ ഓബ്വിയസ്ലി വേണം പക്ഷെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലായിരിക്കും ഒപ്പീനിയൻ വേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഓദറിന്റെ നെയ്മും ബുക്കിന്റെ ടൈറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോറിയുടെ ടൈറ്റിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ പറയണം ഇത് വേണ്ട നെക്സ്റ്റ് ജോൺഡ്ര എന്തായാലും പറയണം അത് മിസ്ട്രി ആണോ അഡ്വെഞ്ചർ ആണോ റൊമാൻസ് ആണോ എന്ത് ജോൺഡ്രയിലുള്ളതാണ് എന്താണ് അതിന്റെ മൂഡ് എന്നുള്ള പറയണം എന്താണ് ആ സ്റ്റോറിയുടെ മൂഡ് എന്ന് പറയണം തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ബുക്ക് എഴുതിയ ആളുടെ സ്റ്റോറി എഴുതിയാട് റൈറ്റ് എഴുതിയ ആളുടെ റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റൈലോ അല്ലെ ആ സ്റ്റോറിയുടെ റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റൈലോ തീർച്ചയായിട്ടും പറയണം നിങ്ങൾ ആ സ്ഥലം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അഥവാ സെൻസ് ഓഫ് ദ പ്ലേസ് അതായത് ഏത് സ്ഥലത്താണ് ഈ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ മൊത്തം കഥ ഇപ്പം ജെ ക്രോണിന്റെ കഥയാണെങ്കിൽ അത് ഷിപ്പിലാണ് അല്ലെ അപ്പൊ എവിടെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം പറയും അപ്പൊ അഡീച്ചിയുടെ കഥയാണെങ്കിൽ അത് അമേരിക്കയിലും അതുപോലെ നൈജീരിയയിലുമായിട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ സെറ്റ് പറഞ്ഞു അതിനെ പറ്റി സംസാരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് ഓദറിന് എന്താണ് എന്താണ് നമ്മളോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഓദർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു അഡീച്ചിയുടെ കഥയാണെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മളോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് എന്ത് കാര്യത്തിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റോറി ആയിട്ട് നമുക്ക് പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ ഒരാളെ പറ്റിയിട്ടോ അല്ലെ ഒരു കൺട്രീനെ പറ്റിയിട്ടോ നിങ്ങൾ ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റോറിയിൽ പറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അത്രയും നല്ല ഐഡിയ അല്ല ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡേഞ്ചറസ് ഐഡിയ ഇറ്റ് ഡേഞ്ചർ ഓഫ് എ സിംഗിൾ സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് ഓദർ നമ്മളോട് ഇത് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ള കാര്യം തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ റിവ്യൂ ചേർക്കണം അപ്പൊ ഇത് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഓർത്തോണൊക്കെ പരീക്ഷ ചോദിക്കൂട്ടോ ലാസ്റ്റ് എ ഫ്യൂ കോഡ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിന്റ് ആ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നല്ല ആ സ്റ്റോറിയിൽ നിന്നുള്ള കുറച്ച് ഡയലോഗ്സ് അല്ലെ കുറച്ച് കുറച്ച് ഡയലോഗ്സ് അല്ലെ കോൺവെർസേഷൻ എന്തെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അല്ലെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ മാർക്ക് വീഴും അവിടെ ടീച്ചറുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങൾ ആക്ച്വലി കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഈ ചാപ്റ്റർ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കേട്ടോ ഇനി വായിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കുറച്ച് രണ്ടു മൂന്ന് ഡയലോഗ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നിട്ട് പോയി പരീക്ഷയിൽ എടുത്ത് കാഴ്ച ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ശരി അപ്പൊ അത്രയേ ഉള്ളൂ റിവ്യൂ ഈ പോയിന്റ്സ് ഓർത്ത് വെക്കണേ പോയിന്റ്സ് ഓർത്ത് വെക്കണേ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് റിവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ പോയി നിങ്ങൾ ആ കഥ കൊള്ളായിരുന്നു സൂപ്പർ ആയിരുന്നു ക്ലൈമാക്സ് എത്ര പോലെ ആയിരുന്നു ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല ഓക്കെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യണം ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഗ്രാമറിലെ നമ്മുടെ ഫ്രേസൽ വേർബ്സ് എന്തായാലും ഒരു ചോദ്യം വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതൊന്നും നമ്മൾ ഓൾറെഡി രണ്ട് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ഇന്നലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ചോദ്യം കൂടി ചെയ്തിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം വാ കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് പാസേജ് ചൂസിംഗ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഫ്രേസൽ വേർബ്സ് ഫ്രം ദി വൺസ് ഗിവൻ ബിലോ മെനി ബേർഡ്സ് ഡാഷ് ദി ബാനിയൻ ട്രീ ഇൻ ദ സ്പ്രിങ് വിസിറ്റഡ് എന്നാണ് വരേണ്ടത് ഞാൻ ഇന്നലെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിസിറ്റഡ് എന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഫ്രേസൽ വേർബ് പറയാം വിസിറ്റഡ് അഥവാ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ഫ്രേസൽ വേർബ് എന്താ മക്കളെ പറ വിസിറ്റ് കോൾ ഓൺ അല്ലെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഇട്ട് എല്ലാവരും നോക്കടെ കോൾ ഓ കോൾ ഇൻ അല്ല കോൾ ഓൺ ആണ് കേട്ടോ കോൾ ഇൻ കോൾ ഓൺ ആണ് വിസിറ്റ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ മക്കളെ അപ്പം മെനി ബേർഡ്സ് വിസിറ്റഡ് ദി ബാനിയൻ ട്രീ നമ്മൾ എന്താ ഉപയോഗിക്കുക കോൾ ഡോൺ ദി ബാനിയൻ ട്രീ അപ്പം കോൾ ഡാറ്റ് അല്ല കോൾ ഡോൺ എന്ന് പറയും ഓക്കെ മെനി ബേർഡ്സ് വിസിറ്റഡ് പാസ്റ്റൻസ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കോൾ ഡോൺ എന്ന് പറയും കേട്ടോ കോൾ 
ഡിസ്കോസസ് ഗ്രാമർ പോർഷൻസ് തീർന്നിരിക്കുകയാണ് മക്കളെ എല്ലാവരും ഇന്നത്തെ ചാപ്റ്റർ ഒക്കെ ജസ്റ്റ് ആ ചാപ്റ്റർ നോട്ട്സ് നമ്മൾ അവസാന ചാപ്റ്റർ റിവിഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഒക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ആകെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് മക്കളെ പരീക്ഷ നിങ്ങൾ പോയി തകർക്കുക എന്ന് മാത്രമാണ് പരീക്ഷയിൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അലൻ സാർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ ഞാൻ എന്ന് പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ വരുള്ളൂ നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് പോയി പരീക്ഷ എഴുതി ഫുൾ മാർക്ക് നേടി ഇങ്ങോട്ട് വാ മക്കളെ ഏഴരയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ലൈവിൽ വരുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് വീണ്ടും ഉറപ്പിച്ചോളൂ നിങ്ങളുടെ മലയാളം എക്സാം ആയിക്കോട്ടെ അറബിക് എക്സാം ആയിക്കോട്ടെ സംസ്കൃത എക്സാം ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് നാളത്തെ എക്സാമിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ഫുൾ മാർക്ക് നേടാൻ വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് ഏഴരയ്ക്ക് ഇവിടെ സെറ്റായിരിക്കും ഇത് വെറുതെ പോലും പറയല്ല ഓണ പരീക്ഷയ്ക്ക് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്താണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന അലൻ സാർ പഠിപ്പിച്ച മാത്സ് പരീക്ഷയ്ക്കും പ്രൂവ് ചെയ്താണ് ഇന്നത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് പരീക്ഷ ഇതേപോലെ സംഭവിക്കും ആകെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് ടെൻഷൻ അടിക്കരുത് പേപ്പർ കിട്ടിയിട്ട് ടെൻഷൻ അടിക്കരുത് ബ്രൂർന്ന് കാണിക്കുകയും ചെയ്ത് റിലാക്സ് ചെയ്യുക പറ്റുന്ന അത്രയും പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് എഴുതി പോകാൻ നോക്കുക ഇനി ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് സ്റ്റക്ക് ആയാൽ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് അടക്കാലാണ് ആ ചോദ്യം ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് അടക്കുക പിന്നീട് അതിന് സ്ഥലം എല്ലാം വിട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു പേജ് വിട്ടോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പേജിന് ക്ഷാമമൊന്നുമില്ല ഒരു പേജ് വിട്ടോ നിങ്ങൾ അത് പോയിട്ട് നിങ്ങൾ പിന്നീട് അവസാനം ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് മാത്രമേ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഓൾസോ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിനറിന് ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറ്റുമെങ്കിൽ നേരത്തെ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യാം കാരണം ഡിസംബർ മുപ്പത് വരെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റവും അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫീസിലാണ് നമ്മൾ കോഴ്സ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലെ കോഴ്സും അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലെ കോഴ്സ് ജോയിൻ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വർഷത്തെ റിവിഷൻ ബാച്ചൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും വേറെ കാര്യം ആ നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലെ ബുക്സും കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ താഴത്തെ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ട് നമ്പർ കാണുന്നുണ്ടാവും കാണുന്നില്ല ഒന്നില്ല സെവൻ ഫൈവ് നയൻ ടു സീറോ നയൻ ടു സീറോ ടു നയൻ ഓക്കെ ടു വൺ ടു വൺ അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ വാട്സപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ജോയിൻ ചെയ്യുക അത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ മക്കളെ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് തകർക്കുക ഓർസ ഒരു കാര്യം പരീക്ഷ എന്തായാലും നിങ്ങൾ പൊളിക്കും അതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല തിരിച്ച് വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തായാലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷ എങ്ങനെ പോയെന്ന് കേട്ടോ തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ അറിയിക്കണം ഞങ്ങൾ എന്തായാലും വായിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അറിയിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ ഓൾസോ വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഏഴരയ്ക്ക് ഫ്രണ്ട്സിനെ എല്ലാവരും കൂട്ടി വേണം നിങ്ങൾ വരാൻ വേണ്ടിട്ട് കേട്ടോ ഒറ്റയ്ക്ക് കയറി വരരുത് ഫ്രണ്ട്സിനെ ഒക്കെ അറിയിക്കുക എക്സാമിനർ ദാർ ഭീകര ലൈവ് ഒക്കെ നടക്കുന്ന മുപ്പത്തെട്ടായിരം പേരാണ് ഇന്നലെ വന്നത് അതൊക്കെ അറിയിച്ച് അവരോട് പറയാ ധൈര്യമായിട്ട് വന്നോ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കംപ്ലീറ്റ് സബ്ജക്ട് ഇത് ഇനി മലയാളവും അറബിക്കും സംസ്കൃതം മാത്രമല്ല ഇനിയുള്ള ഏഴ ഏഴര മണിക്ക് എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും ഇനി വരാൻ പോകുന്ന എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിനും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് പെർഫെക്റ്റ് ക്ലാസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ആ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷ സ്മൂത്ത് ആയി പോകും ഫുൾ മാർക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നുള്ളൂ മക്കളെ അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞോടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകാണ് മക്കളെ അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്ത് ക്ലാസ് എൻജോയ് ചെയ്ത് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് പോയി പരീക്ഷ എഴുതുക അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ആശംസകളും എല്ലാ ബ്ലെസ്സിങ്സും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും ധൈര്യമായിട്ട് പോയി എഴുതിയ മക്കളെ കമന്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞിട്ട് ബൈ ബൈ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് എവറി വൺ തകർത്തുക മക്കളെ